प्यारे विद्यार्थियों मैं शीश्वर चौहान आप सबके सामने आज लाया हूँ लेटर राइटिंग लेटर टू एडिटर और इसके पश्चात लेटर फॉर जॉब और तीसरा आइटम होगा डिबेट राइटिंग और एक आर्टिकल राइटिंग तो चार आइटम आप सबके लिए राइटिंग स्किल्स में हैं लेटर राइटिंग लेटर टू एडिटर जॉब लेटर और डिबेट राइटिंग और लास्ट में है आर्टिकल राइटिंग तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आप देख रहे हैं लेटर्स टू एडिटर ये तो क्वेश्चन होगा आपका और बिगिनिंग में आप यहाँ पे ये जो दो स्पेस दे रखे हैं इसमें सेल्फ एड्रेस होगा आपका एड्रेस में आप हाउस नंबर से शुरू करोगे नाम नहीं लिखोगे हाउस नंबर फिर कोमा आएगा और आप मोहल्ले का नाम और फिर सिटी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी होगा आप इसमें लिखोगे ये पूरा आपका एड्रेस हो गया और फिर आप डेट स्पेस देके एक लाइन की डेट लिखो और डेट लिखने के बाद आप इसमें आ जाओगे टू द एडिटर यहाँ पे टू लिखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ना भी लिखो तब भी कोई ऐसी बात नहीं द एडिटर और एडिटर लिखने के बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर या ये स्पेस है इसमें आप नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखोगे जो भी आपका न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस द ट्रिब्यून और प्लेस प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में जगह का नाम न्यू दिल्ली चंडीगढ़ पानीपत वट एवर इट इज देन यू विल राइट सब्जेक्ट कुछ बुक्स दिखाती हैं कि सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद हो बट मुझे तो ये लगता है कि सब्जेक्ट सेल्यूटेशन से ऊपर आना चाहिए और फिर आप एड्रेस करोगे सर या मैडम डियर सर या डियर मैडम भी आप लिख सकते हैं तो आपने शुरू में एड्रेस डाला यहाँ पे सेल्फ एड्रेस आया डेट आई स्पेस देके एक लाइन छोड़ के फिर स्पेस देके ही द एडिटर लिखिए और नेम ऑफ न्यूज़पेपर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन फिर स्पेस आनी चाहिए यहाँ पे अदरवाइज ये टाइट लगेगा सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट है किसी भी प्रॉब्लम पे हो सकता है क्वेश्चन ओवर पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री ये हो सकता है और टेररिज्म हो सकता है और पोल्यूशन हो सकता है बहुत करंट टॉपिक्स हैं आप करंट टॉपिक्स को ज़रूर तैयार करके जाइए एग्ज़ाम में फिर सैल्यूटेशन आए सर डियर सर या डियर मैडम और ये सेट लाइंस हैं आमतौर पे लेटर टू एडिटर में होती हैं जो बच्चे अपना चेंज करके नहीं लिख सकते तो इन लाइनों को वो याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल टू द प्रॉब्लम ऑफ जैसे राइजिंग राइजिंग प्राइसिस है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है नॉइस क्रिएटेड बाई द यूज ऑफ लाउड स्पीकर है कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे उसको लिखोगे ये तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है आप इसमें से एक लिखो प्रॉब्लम ऑफ और फिर उसको नेक्स्ट पैराज में पैरा में वन पैराग्राफ इज सफिशेंट आप एनहांस करोगे प्रॉब्लम के इफेक्ट्स बताओगे बैड इफेक्ट्स ये हो रहे हैं लोगों को तकलीफ या परेशानी उठानी पड़ रही है और उसके आप कुछ सजेशन भी इसमें दे सकते हो और लास्ट में आप एंड करोगे लेटर को विद रिगार्ड्स योर फेथफुली योर्स फेथफुली नेम यहाँ आपका ये लेटर ख़त्म हो जाता है और इसके अलावा आप मटेरियल जब तक आपको नहीं पता तो आप क्या लिखोगे इसलिए ये तो सैम्पल दिया हुआ है फॉर्मेट के तौर पे 
आप अपना नॉलेज बढ़ाइए रीड कीजिए इधर उधर से जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है रीड कीजिए और इस फॉर्मेट में आप आंसर दीजिए और जॉब लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये भी तो सेल्फ एड्रेस उसी तरह आएगा पहले हाउस नंबर या मोहल्ला या सिटी आपका जो है स्ट्रीट वगैरह जो होती है सिटी फिर डिस्ट्रिक्ट डेट आई स्पेस दे के फिर स्पेस दी आपने टू दी मैनेजर द प्रिंसिपल द जनरल मैनेजर वगैरह वगैरह लिखा और सब्जेक्ट दिया आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है फॉर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्राफर या लेक्चरर इन इंग्लिश या कुछ भी या जो भी उसमें क्वेश्चन में मेंशन की गई है पोस्ट वो लिखे होंगे फिर सर या मैडम से आप एड्रेस करके लिखोगे आई हैव कम टू नो ये भी सेट लैंग्वेज है कुछ बच्चे नहीं कर पाते तो उनके लिए है ये वो लर्न करें और इससे काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी आई हैव कम टू नो फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर आप मैंशन कीजिए दैट देर इज़ ए वैकेंसी ऑफ या उस वैकेंसी का नाम लिखे पोस्ट का नाम लिखे इन योर स्कूल भी हो सकता है ऑफिस हो सकता है जो भी है यहाँ पे उसके बारे में लिखिए कंपनी हो सकती है फॉर्म हो सकती है और आई अप्लाई फॉर द सेम मैं उसी के लिए अप्लाई करता हूँ और आई होप दैट यू वुड श्योरली गिव मी ए चांस टू प्रूव माय वर्थ फिर अपने बारे में कहिए आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन बिलीविंग इन पॉजिटिव एंड रैशनल थिंकिंग कुछ और अपनी क्वालिटीज कुछ शॉर्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस बाय डाटा होता है सारा उसमें मिलेगा सारी बातें आप उसमें करोगे थैंकिंग यू और योर स्पेथफुली सिग्नेचर यहाँ कीजिए और बाय डाटा इनक्लोज इसमें बाय डाटा में वही खास पॉइंट होते हैं नेम होता है फादर्स नेम होता है डेट ऑफ बर्थ होती है एड्रेस है आपका एक्सपीरियंस है मैरिटल स्टेटस है आप मैरिड हो या अनमेरिड हो आपकी हॉबीज हैं लैंग्वेज नोन स्पेशल इंटरेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम बना के आप ये कर सकते हैं पहला कॉलम सीरियल नंबर है नेम ऑफ एग्जाम बोर्ड और यूनिवर्सिटी पास परसेंटेज एनी अदर क्वालिफिकेशन सैलरी एक्सपेक्टेड और रेफरेंस ऑफ एनी टू नेबर्स ऑफ योर सर्टिफिकेट आप ये डिक्लेयर करोगे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट The information given by me is correct. Signature, date, place. तो इसमें आपने अगर आप कंपनी के लिए हैं कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने उसी तरह से थोड़ा बहुत मोल्ड कर लेना अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो भी होगा आप इसमें कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा हाँ इसमें सैलरी एक्सपेक्टेड भी लिखा हमने आर्टिकल राइटिंग आर्टिकल राइटिंग शुरू होता है टाइटल सेंटर में बिल्कुल होगा टाइटल हेड हेडिंग यूजली द टाइटल और द हेडिंग इज गिवन इन दी क्वेश्चन क्वेश्चन में ही आपको ये मिल जाता है टाइटल जो होता है सो द स्टूडेंट्स गेट इट फ्रॉम देयर इफ इट्स नॉट स्टेटेड क्लियरली अगर टाइटल आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे उलझा हुआ सा है देन द स्टूडेंट्स आर टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग उसे बार बार पढ़िए क्वेश्चन को और उसमें से अपने आप निकालिए कि क्या टाइटल हो सकता है शुड बी अबाउट द थीम थीम से ही रिलेटेड होता है आमतौर पे हेडिंग लिखने के बाद आप ब्रैकेट में नेम ऑफ द ऑथर लिखोगे अपना नाम जो उसमें सपोज किया हुआ नाम है उसमें दिया होता है क्वेश्चन में कि सपोज यू आर सो एंड सो तो वही नाम इसमें लिखिए या जो डेजिग्नेशन आपका दिया हुआ है वो लिखिए साथ में और ये जस्ट बिलो द नेम ऑफ द ऑथर्स ऑथर इज रिटर्न मतलब इन जैसे टाइटल दिया आपने उसके नीचे ही ऑथर का नाम आ गया आपका नाम आ गया तीसरी बात आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे ये आप स्पेस थोड़ी सी दे के स्पेस छोड़ के कि पैराग्राफ शुरू हुआ है लेफ्ट साइड पे ये इस साइड पे जो स्पेस होगी एक दो वर्ड की स्पेस छोड़िए 
तब ये शुरू कीजिए दिस स्मॉल पैराग्राफ में बिगिन विद ए क्वेश्चन कैचिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर काफ़ी कैची सेंटेंस होता है फर्स्ट आप रीडर का अटेंशन खींच रहे हो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो सम डाटा में भी डाटा में भी गिवन टू शो द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस्ड जो भी समस्या इसमें डिस्कस की जा रही है उसके इनॉर्मिटी के बारे में उसके साइज़ के बारे में आप बता सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है कितनी भयंकर समस्या है जैसे पोल्यूशन की साउंड पोल्यूशन है तो उसके बारे में आप एकदम कैची सेंटेंस लिखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में एनहांसमेंट ऑफ द टॉपिक होगा दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल डिवेलप्स द थीम विद सर्टन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन गिविंग द फुल पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम आप इसमें उस प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर अपने माइंड में जो आपने संजो रखी है विजुअलाइज की हुई है कि साउंड पोल्यूशन से ये ये नुकसान होते हैं वो सारी पिक्चर पेश करोगे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स समस्या है तो नेगेटिव पॉइंट्स ही आएंगे इंपैक्ट में और अगर कोई और कोई पॉजिटिव टॉपिक होता तो आप उसके बारे में पॉजिटिवली लिख सकते हैं एंड योर ओन थॉट्स अपने भी विचार इसमें व्यक्त करोगे आपने इधर उधर से कुछ कोटेशंस ली हैं कुछ विचार लिए हैं किस कोई न्यूज़ आइटम का हवाला दे आप उसमें बात कर रहे हो और अपने विचार उसमें जरूर डालोगे सपोज द टॉपिक इज ओवर पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट इट्स बैड इफेक्ट्स ऑन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ तो ओवर पॉपुलेशन के बैड इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है जैसे डिमांड एंड सप्लाई को इसने डिस्टर्ब कर दिया है सप्लाई कम पड़ जाती है और डिमांड ज़्यादा है क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं तो डिमांड कम पड़ जाती है तो इससे क्या होता है राइज इन प्राइस होता है एकदम रेट्स चढ़ जाते हैं ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ओवर पॉपुलेशन से फ्लो आ रहा है एजुकेटेड क्लास का स्टूडेंट्स कोई बी टेक करके कोई इसमें एम सी ए करके कोई एम बी ए करके तरह तरह की डिग्रीज लेके आ रहे हैं कोई बी एड करके तो वो कहाँ सीट्स इतनी नहीं होती और एक फ्लो आता है भीड़ का तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट होके कुछ लोग उनमें से क्राइम करने लग जाते हैं तो इसलिए देश में क्राइम रेट भी बढ़ता है और जब क्राइम क्रिमिनल माइंड हो जाता है या फिर रोज़ी रोटी के चक्कर में वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को गिरा देते हैं मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते और आप मार्केट प्लेस में भी क्राउड देखते हैं ये भी ओवर पॉपुलेशन का ही परिणाम है एडमिशन्स में भीड़ है क्लासरूम्स में भीड़ है एडमिशन नहीं मिलता सीट्स लिमिटेड होती हैं बस स्टैंड में बसेस कम पड़ जाती हैं सो और रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो इस तरह से आप ये लेके चल सकते हो समराइजिंग योर आइडियाज आइडियाज एंड टेलिंग अबाउट योर सजेशंस टू इम्प्रूव नेक्स्ट इस पैराग्राफ में आप अपने आइडियाज दोगे आप क्या फील करते हो क्या सजेशन देते हो कि कैसे इस समस्या पे कंट्रोल किया जा सकता है नेक्स्ट पैरा जो होगा छोटा होगा कंक्लूजन का कंक्लूजन में राइटर में गिव अप ए वार्निंग टू पीपल ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसिस दुष्परिणाम जो होंगे इस समस्या के उसके बारे में राइटर मतलब जो लिख रहा है इसको आर्टिकल को बता सकता है पब्लिक को कि ये होने वाला है इफ द प्रॉब्लम नॉट टैकल्ड आर कंट्रोल्ड ऑन टाइम इट मे एंड विद योर सोल्यूशन गिविंग ए होप फॉर इम्प्रूवमेंट आप अपना सोल्यूशन भी पेश कर सकते हो और स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड uh, लिमिट का पूरा अमल करें इस चीज़ पे आप वर्ड लिमिट फॉलो करें और उसे क्रॉस ना करें पाँच दस वर्ड कम हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं जैसे डेढ़ सौ या दो सौ वर्ड में आर्टिकल राइटिंग है तो आप अधिक पॉइंट की बात करेंगे उसमें लगे कि कुछ आपने लिखा है नेक्स्ट है डिबेट राइटिंग पैराग्राफ वन 
The speaker may start dramatically quoting some great writer's remarks, a statement relevant to the topic to catch the attention of the audience. इसमें जो डिबेट लिख रहा है स्टूडेंट एक्चुअली वो सपोज करो वो बोलेगा तो लिख यहाँ तो लिखने के लिए एक चार में आई है डिबेट तो एकदम ड्रामेटिकली वो कोट करेगा कोई कोटेशन किसी अथॉरिटी की किसी ग्रेट राइटर की उसमें वो एकदम कैची स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन मार्क होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकता है इट मे बी ए कैची रेलिवेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ टू जो होगा द द स्पीकर ये डबल डा लिखा गया स्पीकर वुड प्रोसीड टू ग्रेट ग्रीट द चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट को ग्रीट करेगा जजेस को प्रिंसिपल टीचर्स एंड डिपार्टमेंट एंड द स्टूडेंट्स एज ऑडियंस तो ये एक किस्म से ग्रीटिंग होगी थर्ड पैराग्राफ में अनाउंसमेंट करेगा अपने टॉपिक की ये बात स्पष्ट रूप से कहेगा वो कि वो वेदर स्पीकिंग फॉर एंड अगेंस्ट पक्ष में या सपोर्ट कर रहा है मोशन की या अगेंस्ट लिख रहा है उसके पैराग्राफ फोर में यू विल मेंशन सम आइडियाज ऑफ ऑफ योर ओपोनेंट टीम एंड रिजेक्ट दैम विद सॉलिड सपोर्टिव डेटा आप जैसे ये सपोज किया जाता है किसी फंक्शन में बैठे हुए हैं डिबेट चला हुआ है तो आपकी अपोनेंट टीम वहाँ कुछ अपने विचार व्यक्त करके गई है आपने उनको नोट किया है तो जब आपकी बारी आएगी बोलने की तो आप उन पॉइंट्स को मेंशन करोगे अपने स्पीकर्स का नाम भी मेंशन कर सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने ये कहा है और मैं उसे टोटली totally रिफ्यूट करता हूँ रिजेक्ट करता हूँ और अपने रिजेक्शन में उस आइडिया को रिजेक्ट करने में आप पूरी सॉलिड डाटा या फैक्ट्स या आर्गूमेंट्स दोगे कोई लॉजिक दोगे लगे कि कोई साउंड लॉजिक है जिससे आपने रिजेक्ट किया है नेक्स्ट पैरा में यू आर टू वाइंड अप योर टॉपिक एक्सप्रेसिंग योर पर्सनल व्यूज ऑन दी टॉपिक अंडर डिबेट इसमें आप अपने विचार रखोगे पर्सनल व्यूज आप इसमें रखोगे कि आप उस टॉपिक पे क्या समझते हैं सपोज फेसबुक वर्सेस रियल टॉक कन्वर्सेशन आ जाती है फेस टू फेस कन्वर्सेशन फेसबुक वर्सेस फेस टू फेस कन्वर्सेशन क्या आप चैटिंग को या फेसबुक पे मिलना इसको फेवर करते हो या फेस टू फेस मिलना बेहतर होता है तो उसके बारे में अपने विचार अपने विचार रखोगे और बड़े ही इम्फैटिक वे में असरदार तरीके से इफेक्टिवली आप अपनी बात को इसमें कंक्लूड करोगे और पैराग्राफ सिक्स में क्या होगा देन यू विल लीव द माइक शोविंग योर ग्रेसफुली यू विल लीव द माइक शोविंग योर स्माइलिंग फेस स्माइल स्माइल तो होनी चाहिए जब आप बोल रहे हैं एक्सप्रेशन आए चेहरे पे भाव उभर के आने चाहिए चेहरे पे जब आप स्पीच देते हैं ये तो लिखने का मसला है तो इसमें आप तो नहीं होंगे वहाँ पे पर आपके सेंटेंसेस आपके एक्सप्रेशन को रिवील कर सकते हैं फॉर्मली थैंकिंग द ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू यू पेशेंटली तो इसमें स्टेटमेंट अबाउट टॉपिक एंड मे पोज ए वार्निंग हाँ ये बात रह गई थी पैराग्राफ सिक्स में आप यू विल एंड अप योर स्पीच मेकिंग एन एम्फेटिक स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक एंड मे पोज ए वार्निंग और होप टू द पीपल इन जनरल और फिर आप ग्रेसफुली माइक को छोड़ोगे और फॉर्मली थैंकिंग द ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू यू पेशेंटली तो दोस्तों ये कुछ आइटम मैंने आज लिए राइटिंग स्किल्स के लिए पहले आपको पता ही है कि लेटर टू एडिटर फिर हमने लिया जॉब लेटर और फिर आर्टिकल लेटर और डिबेट हमने लिए 
मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर कोई आप सुझाव देना चाहे इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपका स्वागत करूँगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें ये और बेहतर किया जा सकता है तो उसको मैं सब या नोट्स के द्वारा इस पर स्क्रीन पे डाल दूंगा कि ये भी आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आऊँगा आप सबके लिए टिल देन हैव ए नाइस डे थैंक यू